హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ బాగున్నారా సమన్వయ సమ్మేళనాలు పార్ట్ టూ అనే చాప్టర్ నుంచి రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్న హైలీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సంబంధించిన ఆన్సర్ ని ఈ వీడియోలో చూద్దాం క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే అష్టముఖ్య సంశ్లిష్టాలలో స్ఫటిక క్షేత్ర విభజనను వివరించండి ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ ఇన్ ఆక్టోహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఈ క్వశ్చన్ ని ఇంకో విధంగా కూడా అడగచ్చు ఎలా అంటే అష్టముఖ్య సంశ్లిష్టాలలో డిఆర్బిటాల విభజనను వివరించండి డిస్కస్ ద స్ప్లిటింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద డిఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఆక్టోహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్ ఓకే ఆన్సర్ చూద్దాం ఈ ఆక్టోహైడ్రల్ కాంప్లెక్సెస్లో కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ సిక్స్ ఉంటుంది అంటే సిక్స్ లైగాన్స్ ఆక్టోహైడ్రల్ షేప్లో మెటలయాన్స్ టు బాండ్ ఫామ్ చేసుకొని ఉంటాయి ఈ మెటలయాన్ డి టూ ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ లేదా ఎస్పి త్రీ డి టూ హైబ్రిడైజేషన్ చెంది ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థీరీ ప్రకారము ఈ ఆక్టోహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మెటలయాన్లోని డిఆర్బిటాల్స్లో లేదా డిఆర్బిటాల్స్ ఎనర్జీస్లో చెప్పుకోదగ్గ చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి అనేది దీని ప్రధానమైన సారాంశం కాబట్టి మెటలయాన్లోని డిఆర్బిటాల్స్ తీసుకొని ఆ చేంజెస్ ఏంటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈ టాపిక్ అయిపోతుంది ఓకే రైట్ ఈ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ కాకముందు ఈ మెటలయాన్ను ఫ్రీ మెటలయాన్ లేదా స్వేచ్ఛ లోహాయాన్ అని అంటారు ఈ ఫ్రీ మెటలయాన్లోని డిఆర్బిటాల్స్ అన్నీ ఈక్వల్ ఎనర్జీస్ని కలిగి ఉంటాయి అంటే ఎనర్జీ పరంగా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో టోటల్గా ఫైవ్ డిఆర్బిటాల్స్ ఒకే ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్నాయి అనగా సమాన శక్తి కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని సమశక్తి ఆర్బిటాల్ను లేదా డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అని అంటారు కాబట్టి ఏం చెప్తామంటే ఇన్ ఫ్రీ మెటలయాన్ డిఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అనుకుంది నెక్స్ట్ ఈ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో లైగాన్స్ అనేవి మెటలయాన్ చుట్టూ స్పెరికల్ షేప్లో గోలాకృతిలో మెటలయాన్ను అప్రోచ్ అవుతుంది ఈ విధంగా స్పెరికల్ షేప్లో మెటల్ చుట్టూ చేరతాయి ఫలితంగా మెటలయాన్ మీద ఒక ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఈ ఫీల్డ్ని స్పెరికల్ లైగాండ్ ఫీల్డ్ లేదా స్పెరికల్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ అని ఈ స్పెరికల్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మెటలయాన్లోని డిఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ ఒక్కసారిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే అన్ని డిఆర్బిటాళ్ళు ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఒకే హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తాయి దీనిని ఎగ్జైటేషన్ ఆఫ్ డిఆర్బిటాల్స్ అని అంటారు దిస్ ఈజ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇనిషియల్లీ లైగాన్స్ ఆర్ అప్రోచింగ్ మెటలయాన్ ఇన్ స్పెరికల్ మెనర్ రిజల్టింగ్ డిఆర్బిటాల్స్ ఆర్ గోస్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ డ్యూ టు స్పెరికల్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ దీనిని డయాగ్రామ్ ఫామ్లో రాద్దాం ఇవి ఫ్రీ మెటలయాన్లో నార్మల్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్న డిఆర్బిటాల్స్ వీటన్నిటికీ ఎనర్జీ ఈక్వల్గా ఉంటుంది కాబట్టి డీ జనరేట్ డిఆర్బిటాల్స్ అని అనుకున్నాం అయితే చూడండి స్పెరికల్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ డిఆర్బిటాల్స్ ఏమవుతాయి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తాయి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తాయి అనుకున్నాం కదా సో ఇలాగా హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తాయి అన్నీ ఒకే హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తాయి సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ డిఆర్బిటాల్స్ అయితే ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో కూడా డిఆర్బిటాల్స్ అన్నీ ఒకే హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్నాయి అంటే డీ జనరసీ డిస్టర్బ్ కాలేదు నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్త వినండి ఇది మెటలయాన్ ఇవన్నీ స్పెరికల్లో అప్రోచ్ అయిన లైగాన్స్ అనుకుంటే ఇవి ఇవన్నీ ఇప్పుడు వాటి ప్లేస్ నుంచి ఎక్స్ వై జెడ్ యాక్సిస్లోకి షిఫ్ట్ అవుతాయి అంటే ఈ లైగాన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లోకి ఇగో ఈ లైగాండ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లోకి షిఫ్ట్ అవుతాయి ఈ మిగతా నాలుగు లైగాన్స్ ఎక్స్ వై యాక్సిస్లోకి షిఫ్ట్ అవుతాయి ఇదిగో చూడండి ఎక్స్ యాక్సిస్లో టూ లైగాన్స్ ఇవి రెండు అలాగే వై యాక్సిస్లో రెండు లైగాన్స్ ఈ విధంగా జెడ్ యాక్సిస్లో పైన ఒకటి కింద ఒకటి ఇలా సిక్స్ లైగాన్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో అప్రోచ్ అయితేనే ఆప్టోహైడ్రల్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ వింటున్నారా ఈ విధంగా లైగాన్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు మెటల్లోని యాక్సిస్ మీద ఉన్న డిఆర్బిటాల్స్కి లైగాండ్ ఆర్బిటాల్స్కి మధ్య స్ట్రాంగ్ రిపల్ సెన్స్ జనరేట్ అవుతాయి అక్షాల మీద ఉన్న డిఆర్బిటాలకు లైగాండ్ ఆర్బిటాలకు మధ్య బలమైన వికర్షణలు ఏర్పడతాయి అయితే యాక్సిస్ మీద ఉన్న డిఆర్బిటాల్స్ ఏవి చెప్పండి 
dx square minus y square and dz square and eg orbitals. So eg orbitals are facing strong repulsions resulting their energy increases that means eg orbitals are goes to higher energy level eg orbital shakti perigi adhika shakti sthai ki cherthai aithe t2g orbital a low blue axis ki madhya lo untam valana takwa repulsions ki low na uthai so what energy degrees ayi lower energy level ki help uthai t2g orbital lo takwa vikarshana ku low na utam valana what energy taggi pothundi ee vidhanga d orbitals different energies unna two sets ga divide ay povadane splitting of d orbitals ledha crystal field splitting ani antaru ee model chudandi axis meeda unna eg orbital chinna part idi ee axis direction lo iga ligand orbital ee vidhanga approach avutundi appudu emaina rendu oka daniki okati eduru paddayi ala eduru paddam valla oka daniki okati strong ga repel avutayi because rendu electrons untayi kaabatti equal charges repel avutayi atla eg orbital strong ga repel avatam valla eg orbital energy increase aitundi aithe t2g orbital chudandi ivi rendu two axis aithe aa rendu madhya lo orbital lobe undi ippudu ligand orbital a direction lo approach aitundi ఇగో ఈ విధంగా యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో అప్రోచ్ అవుతుంది ఇప్పుడు డి ఆర్బిటాల్ లైగండ్ ఆర్బిటాల్ ఎదురుపడ్డాయా లేదు సో వాటి మధ్య కొంచెం గ్యాప్ ఉంది సో దట్స్ వై టీ టూ జీ టీ టూ జీ ఆర్బిటాల్స్ తక్కువ రిపల్షన్స్కి లోన్ అవుతాయి అందుకని టీ టూ జీ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ డిగ్రీజ్ అవుతుంది అర్థమైందా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని థర్డ్ పాయింట్గా ఫోర్త్ పాయింట్గా ఫిఫ్త్ పాయింట్గా సింపుల్గా ఇలా రాయచ్చు ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచే కదా డి ఆర్బిటాల్స్ డివైడ్ అయినాయి సో దీన్ని డాటెడ్ లైన్తో ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నుంచి ఈజీ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అని అంటే జీరో ప్లస్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ డెల్టా ఓ అయితే టీ టూ జీ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ డిగ్రీజ్ అయింది ఎంత డిగ్రీజ్ అయింది అని అంటే మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ డెల్టా ఓ ఓ మీన్స్ ఆక్టా హైడ్రల్ ఎనర్జీ డిగ్రీజ్ అయింది కాబట్టి మైనస్ ఈ వాల్యూని సిక్స్ డిక్యూ అని కూడా రాయచ్చు డిక్యూ మీన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ క్వాంటా అలాగే దీనిని మైనస్ ఫోర్ డిక్యూ అని కూడా రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న అంటే టీ టూ జీ నుంచి ఈజీ ఆర్బిటాలకి మధ్యలో ఉన్న ఎనర్జీ గ్యాప్ని లేదా ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ డెల్టా ఓ లేదా టెన్ డిక్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోర్ డిక్యూ డిగ్రీస్ అయింది ఇక్కడ సిక్స్ డిక్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది అయితే టోటల్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ డిక్యూ ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ని ఏమంటారంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ సిఎఫ్ఎస్ఈ స్ఫటిక క్షేత్ర స్థిరీకరణ శక్తి అని అంటారు క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పచ్చు ఇట్లా the energy gap between t2g and eg orbitals is known as crystal field stabilization energy okay friends ardhamainda major ga meer gurtu pettukovalsindi entante spherical shape lo approach aina ligands tarvata axis direction lo shift ayi metal ion ni approach avutayi appudu aa axis meeda a d orbitals unnayo eg orbitals kada avi strong ga repel avatam valla vaati energy increase avutundi మిగతా డి ఆర్బిటల్ ఎనర్జీ డిగ్రీజ్ అవుతుంది ఇలాగా డి ఆర్బిటాల్స్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ ఉన్న టూ సెట్స్గా డివైడ్ అయిపోవడాన్నే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్ప్లిటింగ్ లేదా డి ఆర్బిటాల్స్గా విభజన అని అంటాం ఇక ఆ తర్వాత ఈజీ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది టీ టూ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ ఎంత డిగ్రీజ్ అయిందో రాయండి ఈ టూ ఆర్బిటాల్స్ మధ్య ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎంత ఉందో ఆ గ్యాప్ డెల్టా ఓ అంటారు దాన్నే క్రిస్టల్ ఫీల్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటారు అని రాస్తే టాపిక్ అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా అయితే మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్ రాసి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ